Hello. Good evening. Hello. Can you hear me? Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you today? It's very fine. And you? I'm doing awesome. I'm a little bit worried because it's raining, but I'm okay. <laughs> Thank you for asking. Um, Está lloviendo un poco acá y estoy teniendo un poquito de problemas con eh, la herramienta. Um, Aquí también, teacher, está lloviendo un poco también. Sí, entonces ahorita se ha quedado como congelado y no me deja habilitar la cámara. No sé qué le pasa. Algún este. Okay. Sí, así es que, pero bueno, uh, bienvenidos. No logro ver ni cuánto soy. Bueno, creo que solo estamos tres. Um, sí. Pero pues tenemos la clase. Ya pues se les había indicado, ¿verdad? Que las clases en este módulo sí cubren los días viernes. Así es que pues eh, vamos a, a seguir con el programa. Gracias por conectarse, por estar presentes. Eh, vamos a, a dar inicio a... Ayer pues nos quedamos con um, lo que fue la explicación de las simple past yes no questions. Eh, eso nos quedó pendiente un ejercicio. Ya vamos a lograr este avanzar con eso. Solo déjenme compartir mi pantalla. Les mandé ya la presentación porque yo esperaría que sigamos eh, y podamos empezar al menos la sección 5. Ya la otra semana terminamos módulo. Eh, piensen en si hay algún tema que quisieran repasar para el repaso. El último día es repaso, los ejercicios de la plataforma y también se hace un repaso del examen final. Acuérdense que el examen final abarca todo. Eh, las secciones que hemos visto, las cinco. Entonces es importante que si hay algo en lo que tienen duda, pues uh, vayan anotando y no se les olvide hacer las preguntas que tengan. Bien, creo que sí, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Yes. Ok, excelente. So, um, ayer discutíamos sobre a simple past, yes, no questions. Um, Hablamos de cómo se forman estas preguntas. Decíamos primero auxiliar, luego sujeto, el verbo en presente simple o infinitivo y a un complemento poniendo al final el signo de pregunta para cerrarla. Eh, aplica la misma regla que en las oraciones negativas, pues ahí está el auxiliar y dijimos que mientras haya auxiliar, pues ya no necesitamos eh, cambiar el verbo y ponerlo a pasado. El verbo se queda en presente simple, a menos que suceda lo que de decíamos, ¿verdad? Que si doy la respuesta corta, yes, I did, y luego empiezo a dar detalles, hago oraciones afirmativas, en ese caso sí voy a ir cambiando el verbo a pasado. Así que para practicar esto que hablábamos ayer, tenemos este ejercicio. Complete the conversations and then practice with a partner. So this is what we're going to do. We're going to complete um, using the what we have in parentheses and also what we have learned in this grammar spot. So, for example, the first one is already done for you. You see here is a question. Vemos aquí que es una pregunta. 
Entonces, en este espacio en blanco, lo que yo necesito es el auxiliar, que es lo que ya se puso ahí, el did. Luego, el uh, you ya está ahí, y en paréntesis tengo have. Como sé que es una pregunta, lo voy a dejar así, con have. Did you have a good summer? La respuesta me dice que es afirmativa, diciendo yes, I. ¿Qué voy a poner ahí? Yes, I. I did. I did. Excelente. I, y tengo el verbo entre paréntesis ahí. ¿Cómo me quedaría ese verbo? Have. Have. Ponte. <risa> eh, excelente. Sí, cuesta distinguirlo, ¿verdad? Ya suena bastante similar ya, pero sería had. Con de had. Yes, I had a great summer. I, y tengo el verbo go. I went. I went. Exacto. Ese es un irregular, ¿verdad? También have es irregular, se convirtió a had. So, quedaría I went to the beach a lot. So, los voy a dejar que trabajen en los tres que restan. Número dos, tres y cuatro. Y luego pues vamos a chequear las respuestas. Have you finished? No, teacher. No? Okay.
Okay, let's see. Uh, volunteer for the number two. You can raise your hand. Volunteer for number two. Did you go? Did you went anywhere last summer? Hmm. Did está bien? Did you go? Did you go? Ajá. Uh -huh. En pregunta no, no ponemos el cuerpo en pasado. That's okay. Did you go anywhere last summer? And then the answer no. I. No, I didn't. No, I didn't. Exactly. No, I didn't. I. Stay hard. Stay hard. I went. I stayed. I stayed. Uh -huh. I stayed here. So I see vamos a agregar E de verdad. I stayed here. here. I. I. Got. I got. Uh -huh. I got. I got a part time job. Mm -hmm. So I. Job. I got a part-time job, so I Long. made, made. Uh -huh. I made some extra money. Good. Now uh, let's continue with the number three uh, volunteer. Do you take any class? Last summer. Uh -huh. Did you take? Okay. Any class? Summer. Did and take? Uh huh. Did you take any classes last summer? And then it says yes, I. Yes, I did. Yes, I did. Uh huh. I. Yes, I did. I took. Took. Uh huh. Did and took. I took um, tennis lessons. Tennis lessons. And I played. Uh huh. Vamos a agregar I played. I played tennis every day. Uh, now with number four. Did you speak English last summer? Mm -hmm. Did you speak? Uh huh. Uh, did and speak like that. Sin cambiarlo. Did you speak English last summer? And then it says, No, I. Didn't. Uh -huh, I no, heard. no, I didn't, but I I read. I read. Uh -huh. I read. Uh -huh. La pronunciación iba a cambiar ahí, ¿verdad? Se escribe igual. I read, very good, English books, and I right. Excellent. I watched English movies. With ED in this case, I watched English movies. So uh, I did, um, I see that you did a very nice job. Sintien que les cuesta o todavía? O si ya lo sintieron un poco más fácil? Un poco, un poco, un poquito, un poquito más fácil. Un poquito, un poquito. Okay, that's nice. It's bueno ir avanzando. Okay, now we have uh, the word power with summer activities. Vamos a escuchar el video para enriquecer vocabulario. Tenemos el uh, acerca de summer activities. It's a video in the platform. So let's go there.
Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for discussing summer activities. Let's listen and practice. Summer activities. Go hiking. Go swimming. Have fun. Have a picnic. Meet new people. Meet old friends. Play tennis. Play volleyball. See a movie. See a play. Take a class. Take pictures. Now, let's put these vocabulary words into practice. I would like for you to put these vocabulary words into practice by combining them with these verbs. Go, have, meet, play, see, take. For example, you can go hiking, you can go swimming. After that, I would like for you to think about the last time that you went to the movies, for example, and share your experience. Whenever you have finished, share your work in our discussion forums. Okay, now let's see what you remember. Okay, this is the vocabulary that we already saw in the platform. Let's see, recuerdan qué verbos iban con qué, um, cómo iba el matching de estos verbos. Tenemos eh, dos por cada uno. Por ejemplo, acá con el verbo get, hacemos matching con get a job y get a new bike. Recordando que el get es como eh, obtener algo, ¿verdad? Get a new job, get a new bike. Ay, creo que lo pasé. Eh, now, for uh, go, ¿cuáles de esas palabras iban con go? Do you remember? Pueden escribirlas en el cuaderno. Go, have, meet, play y take. Más eh, lo que va acá. Tenemos las palabras camping, a class. Fun, new people, old friend, a picnic, softball, swimming, a trip, and volleyball. Ya usamos a job and a new bike, so esas ya no les van a usar. Les voy a dar un par de minutitos y luego chequeamos. Finished?
Let me know when ready. Okay, let's see. Which ones do you have with go? ¿Cuáles pusieron con go? Camping. Okay, go camping. Sounds like a good option. And another one? A trip. Um... A class. Mm, go a class, go a trip. I don't think so. Any other option? Any other idea? A picnic. Mm. What? Swimming. swimming. Yes, go swimming. swimming. Uh huh. Go swimming. So, uh, now we have. All things. How are you? Mm, a job just estaba and get, get a job. Yes, yes, yes. Mm -hmm. uh, How are all friends? Mm. How are have a new bike. Ya estaba también a new bike. Mm -hmm. Any other idea? All plan? No. Have a picnic. Uh, have a picnic. Creo que sí. Podría ser una muy buena opción. Have a picnic. Y la otra. Have a trip. Um, I don't think have a trip. ¿Qué más podría ser? Vamos a ver entonces. Ok. Have fun. Have a picnic. Have fun y have a picnic. Have fun es decir divertirse. Esto va con el have. Fun. Fun lo combinamos con have para decir divertirse. Have fun. Y la otra era have a picnic. Ahora con meet, acuérdense que el verbo meet es eh, conocer o reunirse. Uh -huh. So what do you have with meet? All friends. All friends. All friends. New people. Y new people. New people. Very good. So new people and all friends. Good. Now play what?
basketball, volleyball. Play volleyball y play softball. softball. Very good. Those are the answers. Estas eran las respuestas. Eh, now, we take. ¿Qué combinaba aquí con take? A trip. Take a trip y take a class. Eso era lo que teníamos. Take a class and take a trip. Ahora, la idea de esto es utilizar esto um, haciendo las preguntas Did you? Y usar esto. Did you play any sport? Last summer, le vamos a ir agregando, did you, así como ven acá, luego lo que está en negrito acá y luego el complemento last summer. Acabamos de tener un verano, vamos a ver qué de esas cosas hicimos en verano. Por ejemplo, si um, pregunto, eh, did you, did you eat any new foods last summer? Algún voluntario que quiera compartir, si la pregunta es, did you eat any new foods last summer? Y si no, alguien pregúnteme a mí, vaya. Bueno, voy a suponer que alguien me preguntó. Did you eat any uh, new food last summer? Yes, I did. I ate um, relleno de pescado. <laughs> stuffed fish. Yes, I ate stuffed fish. It's not something that I like, but yeah, I, I tried that. So, acuérdense que para responder decimos yes, I did o no, I didn't. Y cuando estamos dando detalles adicionales, ahí conjugamos el verbo pasado simple. Esta es una actividad de speaking. Eh, los voy a poner en, en, en grupo un ratito para que se hagan preguntas y las contesten. Esto ya lo tienen ahí en, la, en el PowerPoint. Pero pues se los voy a, a presentar acá para que... Aquí está, ahí está la diapositiva. Y pues si no, podrían eh, eh, tomarle una captura para que hagan la práctica de speaking. ¿Ready? Yes, teacher. Ok, let's go to the breakout rooms and practice asking questions. Vamos a practicar haciendo just no questions. Usando lo que tenemos ahí.
Yes, I did. Um, I. What sport do you like? I play softball. Okay. Yesterday. <laughs> okay. Ahora. Did did buy anything in, interesting? Did. I bought hamburger yesterday. Ok, compañera. ¿Quién sigue? O, ¿Otros que participen con otras preguntas? A ver si no me equivoco. <risa> ok. ¿Did you pay attention in English class in last summer? Last summer, last week. <risa> Yes, I did. I always pay attention. <laughs> <laughs> Next. La semana pasada no hubo clase. Abuela, antes pasada. Next. ¿Quién no ha participado? Yo, Claudia. Okay. Did read any books last summer, Claudia? Yes, I did. What book do you did you read? Um, um, Harry Potter. <laughs> <laughs> okay, nice. <laughs> Did you see any movies in vacation? Perdón, no escuché bien. Did you see any, oh no. Did you see any movies in vacation? Yes. <laughs> sí, sí, en, en movies, ver películas en vacaciones. Sí, pero, pero respondo, yes, I did. Yes, I did. Mm -hmm. okay. What movie? Do you did you see? Um, <laughs> el verbo sí si cambia, ¿verdad? Okay. Yes. It, it, so, uh, so, so excellent. Yes. Did you take any trips in vacation? No. Um, no. I didn't. I didn't. No, I didn't. I didn't. <laughs> <laughs> Did you make a homework? Why? Escuché 
es conmigo siempre. Entre todos. Ah, de todos. La repita porque no la escuché bien. Do you make a homework? Did you have fun? Did you have fun last summer? No, I didn't because I was working. <laughs> Did you take any class in weekend? Si alguien no sabe, si alguien no tiene idea cómo contestar, creo que nos podemos ayudar. That is correct. He estado escuchando y esto han hecho un esfuerzo por recordar cuáles son eh, los verbos en pasado, sobre todo son irregulares. La actividad está diseñada como para que eh, practiquen los irregulares. Por eso sí, la compañera le preguntó, did you see a movie? Y ella dijo, yes, I watched, uh, I saw, perdón, I saw, recordaron que sí es so, y así um, tienen que ir practicando. Y si alguien está como con dudas, pueden ayudarle. O tal vez el que sienta, um, ay, pidieron sal, ayuda en otro salón. La idea es que practiquen y acuérdense, es el único chance para practicar speaking. Y los dejo. Did you ask for help? Yes. Did you help? Hola, hola. Hi. Y necesitamos ayuda. Ajá, uh -huh. how can I help? Ajá. Uh -huh. Sorry. Eh, dice, y vamos a responder la, la pregunta de Did you last summer? Eh, haciendo oraciones con las, las frases que están abajo. ¿O cómo es? La pregunta la... es con las frases. Vaya, por ejemplo, uh -huh. aquí la pregunta, si yo le preguntara... Um, yes. did, you? Yeah. did you play any sport that summer, verdad? Ajá, uh -huh, así. Y Sandra okay. le contestaría, no, I didn't. O, uh, yes, si no, I, I didn't, did. Oh, yes, I did. I okay. played, for example, tiene que contestar, si sí, dice, yes, I did. I okay. played basketball, for example. Okay. Yeah, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. De todos estos son para completar, para completar, como digamos, eh, did you read uh, any books that summer? Ah, uh -huh. ahí me contestó, ahí me tiene uh -huh. que contestar. Uh -huh. I did read. Sería yes, uh, uh, yes did, uh, yes, I did read. Yes, I did. Read. Uh -huh. well. Uh -huh. ya, ya okay. Sí, ya vamos de okay. regreso. Okay.
Bien, ya que todos salieron de los salones, espero que hayan aprovechado. Escuché a un par de rooms y pues eh, me alegra que hayan aprovechado el tiempo y practicado como uh, la idea era que practicaran más que todo porque sí se, eh, la actividad se prestaba para que practicaran los verbos irregulares en pasado. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo sintieron la actividad? Difficult. It's difficult. Yes, uh, difficult. Porque, um, bueno, estamos acostumbrados Exacto. quizás a, a, yes, a repetir los diálogos de la plataforma, etcétera. Eh, y hacer speaking así con um, nuestro propio... En, experiencias ya se resulta un poco más difícil porque no es algo que solo sea de leer o repetir, ¿verdad? entonces sí es normal, pero tienen que ir acostumbrándose, ¿verdad? A hablar un poquito más. Si les da pena o sienten que se les hace difícil um, hablar ahorita, pues uh, hay que tomar acción y empezar a practicar más porque ya van para... Um, Reintermedio, ¿verdad? Entonces sería de uh, empezar, por ejemplo, yo escribo la pregunta o me hago la pregunta, did you buy anything last summer? Yo misma puedo contestar, yes, I bought, usando ya el verbo en pasado, I bought a pair of shoes or I bought a, a purse, etc. Para que empiecen a hablar un poquito más. Y igual pueden, si les da pena, pueden practicar ustedes solos. Eh, como si alguien les pregunta y ustedes mismos se contestan. La idea es de que vayan practicando más speaking. Hay que hablarlo. Okay. So, all right. Uh, the last thing that we have here is the reading. Ya para terminar la sección está la lectura. Eh, luego de la lectura también hay un ejercicio de las weekend stories. Let us watch this video. Hi everyone. In this class, you'll develop skills in reading for main ideas and details. We'll do this by reading an article titled Weekend Stories. Weekend Stories. Kelly. I had a great weekend. I went to my best friend Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her, and I really like her husband. Robert I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took three hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came and got us. We finally got home at 10 this morning. I am so tired. Erin. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up the tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. We got up early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. Erin. Okay, so let's see what we have. Con esto terminamos la sección cuatro. Y ya pues... Um, 
Solo sería de hacer los ejercicios. No sé cómo están con eso. Si tienen alguna pregunta, duda acerca de los ejercicios de la sección 4 o si ya los están terminando. No los he podido hacer porque tuve problemas con la plataforma, pero los tendré que hacer. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. Ok, entonces, uh, bueno, ya habíamos compartido las respuestas de los primeros ejercicios. Um, bueno, este podría que ser un poquito, tal vez, no complicado, o tal vez sí, si vamos siguiendo la estructura. Este dice, on scramble the questions, but putting the words in the correct order, remember to type the question mark. So, aquí tenemos la pregunta y dice, uh, what television did you last night? ¿Cómo nos quedaría? Hay que ordenarla. Did you watch? Did you? Did you watch? Television last night. Okay, did you watch television last night? Okay, veamos. Eh, luego, have dinner you did last night? ¿Cómo quedaría? Did you have dinner last night? Okay, did you have dinner last night? Mm -hmm. Now, go to work yesterday. You did? Did you go to you work go yesterday? To work. Did you, okay, did you go to work yesterday? Mm -hmm. Now, next, the last one. Go to the movies they did on Wednesday. Did they go to the movies on Wednesday? Uh -huh. So let's see, did they go to the movies on Wednesday? Y ahí le vamos a enviar y estaban correctas. Entonces, si ya eh, llegaron hasta ahí, excelente. No se les va a dificultar, veo, porque ya hicimos el ejercicio y lo están haciendo muy bien. Y los que no han llegado por ahí, pues ya saben las respuestas. Los anteriores ya los resolvimos en las secciones anteriores. Así es que si tienen algún problemita pueden consultar. Y pues eso sería todo para la sección 4. Eh, Empezando la 5. Ya después de que hicimos la lectura. We have the video about the simple past with the verb be. It's a simple past with bird B, as you can see, and the topic of this is where were you born? Okay. Este es como una algo aparte. Aquí ya no vamos a estar usando auxiliar did, sino que pues se conjuga directamente el verbo to be. Ayer hablábamos que son dos eh, was y where. So let's see. Vamos a ver el primer video para tener un insight de la sección 5. Hi everyone. In this class you learn to form positive and negative statements using the past of be. Additionally, we'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled I was born in Korea. Let's listen and practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the U.S.? No, I came here in 1999. Hmm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good, too. Yeah, 
but I was born here. Let's take a look at the statements on this chart now. Statements with the past of B. I was born in Korea. I wasn't born in the U.S. You were pretty young. You weren't very old. She was 17. She wasn't in college. We were born in the same year. We weren't born in the same country. They were in Korea in 1998. They weren't in the U.S. in 1998. Contractions Wasn't equals was not. Weren't equals were not. We can follow this formula to form positive statements in the past with be. Subject plus was or where plus complement. We need to remember the following. For the pronouns you, we, and they, we will use where. And for the pronouns I, he, she, and it, we will use was. Now let's analyze. Okay, as the Kikeria Yagas, perdón. Let me escape from the full screen. I was born. Para que puedan adelantarse en la sección 5, recuerden que ya la próxima semana terminamos el módulo. Entonces tienen que tener ya terminado todo. Si pueden avanzar este fin de semana, terminar los ejercicios de todas las secciones y avanzar en las 5. Para las 5, básicamente lo que tienen que saber es que no van a usar el auxiliar did, sino que vamos a trabajar con was y were. En que vamos a ver acá que cuando el sujeto sea you, we o they, entonces van a usar were. Si en los ejercicios el sujeto es I, he, she o it, van a usar was. Y ya con eso se les va a facilitar bastante avanzar en los ejercicios de la sección 5 para que pues ya la otra semana que finaliza su módulo todo esté eh, ya listo y terminado. Así que pues eh, sería todo por ahora. Gracias, muchas gracias por el esfuerzo que hicieron de conectarse. Sé que viernes es un poco más difícil y la lluvia lo complicó más, pero pues que me alegra que hayan logrado conectarse y les deseo un feliz fin de semana. See you on Monday. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Bye. 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 Bye.